Her yıl Mayıs ayının ilk günü olan 1 Mayıs, dünya genelinde kutlanan bir bayramdır. Halk arasında genel olarak işçi bayramı olarak bilinen bu bayram, emek ve dayanışma günü olarak da adlandırılır. Dünya genelinde pek çok ülkede 1 Mayıs için farklı kutlamalar yapılır. Bazı ülkelerde 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile 1 Mayıs'ın tatil ilan edildiği ülkeler arasına Türkiye'de dahil olmuştur. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihi hikayesi nedir? Daha önceden hiç merak etmiş miydiniz? Bu bayram nasıl ortaya çıktı ve tüm dünyada kutlanır hale geldi? Bu videoda işçi bayramının nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. İşçi bayramının ortaya çıkış hikayesi 1800'lü yılların ortalarına kadar uzanmaktadır. Çalışma saatlerinin fazla olması sonucunda 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin azaltılmasını ister. İşçiler günde 12 saatlere varan çalışma sürelerini 8 saate indirgemek için ayaklanır ve protestolara başlar. İlk protestolar bir şekilde sonlanır. Aradan 30 yıl geçer. Tarih 1886'yı gösterdiğinde bu kez Amerika'da benzer olaylar yaşanır. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakırlar. Protestolar günlerce sürer ve Amerika'nın her eyaletine ve kentine yayılır. Gösteriler çoğalarak ve hararetlenerek devam ederken 4 Mayıs 1886'da kanlı High Market olayı meydana gelir. Alanda patlayan bomba sonucunda çok sayıda polis ve protestocu hayatını kaybeder. Olayın ardından 4 işçi suçlu oldukları kanıtlanmadığı halde idam edilir. Yaşanan kötü olaydan birkaç yıl geçtikten sonra işçi bayramını ortaya çıkaracak girişim gerçekleşir. 14-21 Temmuz 1889'da toplanan ikinci enternasyonelde Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verilir. Böylece sendikalaşan işçinin tarihteki gücü ilk kez bu zamanlarda ortaya çıkar. İşçi bayramı dünya genelinde 1890'lı yıllarda kutlanmaya başlandı. Çalışma saatinin 8 saat olması için başlatılan protestolar sonucunda işçilerin gücü arttı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı oldu. Dünyadaki pek çok ülke zamanla günlük 8 saatlik çalışma süresini benimsedi ve resmen kabul etti. Dünyada İşçi Bayramı kutlanmaya başlandığında henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştı ve Osmanlı İmparatorluğu varlığını sürdürüyordu. İşçi Bayramı Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez 1911 yılında kutlandı. Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde bu bayramı ilk kutlayanlar arasına girdi. İlerleyen yıllarda 1. Dünya Savaşı ve devamında yapılan Kurtuluş Savaşı zamanında 1 Mayıs kutlanamadı. Uzun bir aradan sonra ilk kez 1921'de kutlandı. Tarih 1923'ü gösterdiğinde 1 Mayıs Türkiye'de ilk kez resmi olarak kutlandı. Ancak 1924 yılında kitlesel 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Ardından 1925 yılında çıkarılan takdir-i sükun yasasıyla kutlamalar 1935 yılına kadar yasaklandı. 27 Mayıs 1935 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki kanun ile 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak kabul edildi. 1935 yılından 1975 yılına kadar 1 Mayıs için büyük ölçekli kutlamalar yapılmadı. 1975 yılında 1 Mayıs kutlaması İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı. 1976 yılında ilk kez Taksim Meydanı'nda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu geniş kapsamlı bir kutlama düzenledi. Tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen 1977'deki kutlamalar daha sonraki yıllar için Taksim Meydanı'na özel bir anlam yükledi. 1 Mayıs Türkiye'de 1980 darbesinden sonra resmi tatiller arasından çıkarıldı. Tarih 2009'u gösterdiğinde tekrar resmi tatil olarak ilan edildi. 
Uzun yıllar sonra ilk kez 2010 yılında geniş kapsamlı kutlamalar yapıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın hem dünyadaki hem de Türkiye'deki tarihi hikayesi bu şekilde gerçekleşti. 1 Mayıs tarihte kötü olaylara neden olan bir bayram olsa da insanlar için önemli ve anlamlı günlerden biridir.